Lieve gemeente, ons is bezig met ons reeks uh, en ek hoop dit gaan goed met jou, met jou afzondering en jou tyd wat jy vat, jou dagstukkies, die wat die dagstukkies sal ons doen. Ek hoop die wat vast, het gaan goed, daar ouwens wat koffie geloos het. Ek hoop jou hoofdpijn het al bedaar, ek hoop jou vrou kan al met jou huis hou. Ek weet nie wie wijn geloos het nie. Uh, ons allemaal hoop dat jy wees lekker kan vat, want ons sal klom met jou te hou. <laughs> uh, ouwens, ons doen opofferings. Uh, ons gaan in een tyd van leiding in. Ons bring ons siel en ons gees in lijn om te kan ervaar, te hoop en te kan, te kan voel en te kan hoor wat God met ons wil deel op hierdie wonderlijke dag. Ons het nou na paar dinge gekyk. Ons het al gekyk na wat gebeur as die leven nie uitwerk nie. Ons het al gekyk wat gebeur wanneer ek pijn het, waar is God in dit? Ons kyk vandag na wat gebeur wanneer ek nie kry wat my toekom nie. Wat gebeur as ek nie die goed kry en die dinge kry wat my toekom nie? Ek was een student gewees op uh, my theologische college, ek het gaan studeer en dit was een wonderlijke avontuur vir my. Ek kon nie genoeg kry nie, dit was vir my incredible, dit was ek my hele leven lang voorbereid. Ek was geroep gewees op ouderdom van 10 jaar uit. Ek onthoud baie duidelik hoe dit gebeur het. Ek gaan nie nou daarover praat nie, maar ek is geroep op ouderdom van 10. My hele leven lang kon jy my wakker maak enige tijd van die dag of van die nacht en van my vraag, Jakob, wat gaan jy doen? My hele leven lang. En so ek wakker geword, ek gaan een pastoor wees. Want ek weet, ek weet hoe gaan ek vir die gewerk, maar ek gaan een pastoor wees. En recht dier my leven het ek gewag vir dit. Gewag vir dit. Uh, dat was een dag in die tyd, dat was een dag in die tyd, Ek onthoud baie goed, ek denk ek was so 19 gewees. Ek het gewerkt op die stadium vir uh, elektromechanische maatskapie en ek rai in my voertuig en duidelik voel ek in die kar, het is tyd. Ek, het, ek wil nie gaan studeer voor ek jy voel die heren sê is nou tyd. Voel die heren sê vir my is tyd. Ek stap net daar by die werk in, daar is selfde ochend, gee my bedanking in en ek maak klaar. En ek berei myself voor om te gaan studeer. So die eerste jaar skryf ek in en ek studeer en die wonder dier wonder help in my deur, kom geloof my, dis hy wat my help, jy het al gehoor vir my dyslexie, ek kom deur, ek kry selfs 80% van my Grieks en Hebreus en dis nog steeds Grieks vir my, dis nog steeds Grieks vir my en ek doen goed en ek is bedien oor ons te waar kom saam met groepe en ek, uh, uh, my tweede jaar begin ek deel raak van Mozeek gemeente wat toe Randberg al gees was, ek raak deel van hulle uitreik groep wat Shiloh Go School is, dis ook waar ek my wonderlijke vrou ontmoet het, die van julle wel ken, weet, sy is amazing uh, en ek wil uh, net dankie sê vir die ook so my daarvoor. Maar met dit kom ek hier in my vierde jaar en dis die jaar waar jy nou moet al die dinge leer, jy moet nou leer preek en jylle toetsje op jou prediking en jy staan en moet jy preek vir die toets imagine, daar is so 200 ouwens en hulle allemaal measure jou hoe goed preek jy, hulle stel nie belang aan jou nie want hulle weet hulle moet ook preek so slechter hulle jou laat like, hoe beter gaan hulle self voel oor hulle self, nee so dis waar jy staan op high stage en sê hier ek is bang, laat my broek het stilstaan en jy leer preek maar Dis ook die jaar waarin hulle kom en gemeentes kom en dan soek hulle die jong predikante wie hulle wil beroep na hulle gemeentes toe of as jeugpastore of as hulppastore of as misiekante en sovoort. En in die jaar het ek gauw achtergekom. Van vroege jaar af dan kom hulle en sê hulle, hierdie gemeente kom nou na die theologische college toe en wat hulle nou wil hee is, hulle wil hierdie en hierdie en hierdie name hee, hulle wil met hulle onderhoude voor. En ek kom achter my naam is nie elke keer op die lijst wanneer mense wil onderhoude voor nie. En dan kom baie vanaf achter wie sy naam is op die lijst. En dit is die mense wat theologie swat, maar wat ook een muziekinstrument kan speel en kan sing. Want dit maak net sin. As ek een predikant is en ek wil iemand beroep, dan kies ek ieder die ou wat kan, een pastoor wees, maar hy kan muziek maak en hy kan sing ook. En hier is een klein probleem, Pee. Is ek is toen al bezig vir vijf jaar om te gitaar te leer speel, en ek kan nie gitaar speel, ek kan alles speel op die gitaar wat ek moet, maar as een klein probleempie, net een klein probleempie, ok, dit is twee probleempies, wat ek denk hoe oorkombaar is, as ons allemaal lief is vir die heren, en ons kyk glat nie na my talent nie, is die eerste probleempie is, ek het zero ritme, lach vir jouself, lach vir jouself, ok, het jy my al gesien, handen klap hier in die kerk, ek weet nie, as ek sal my sneer drum, of sal my kiek drum, of as ek sal my pieter, wat die voorhande klap nie, ek weet nie waar my ritme is nie, ok, die wat al was, sal met ons by lekker trouwe was, of een keier was, ek sal soms sal my vrou dans, maar dan is ons net een, nou moet ons gewoonlik rai, 
Ja, want dat is gedaan. Je hebt niet meer allemaal wonder ook om een zak van die andere gemeente af hier naartoe. Laat skade geweer. <laughs> nee, ik maak een grap. Dat is een grap. Oké, okay, allemaal wat weer. Dat is een grap. Oké, okay, zo so ritme is een probleem. Zo, so, ik kan niet akkoorde druk, maar uh, die Bijbel is een baie waarding wat muzikanten niet verstaan. Hij zie je linkerhand mag je weten wat je rechterhand doet niet. Met mij is het precies zo. So. Oké, okay, mijn kop weet niet wat mijn linkerhand doet niet, mijn rechterhand doet niet. Dat is al een klein. Dat is een klein probleem. Het kan nog word, Is ik kan het niet zingen. Nie. Ik het hard probeer. Ik het hard, hard, hard probeer. In mijn vierde jaar. Is die ouders wat jobs krijgen. Ons het kan sing en kan gitaar speel. Dat is my baie taf. Die een onderhoud na die ander oud gaan dier my naam word nie geroep nie. En is van my vrienden wat werk krij en vroeg werk krij. Want hulle het muzikale talent. Dit my geloos op een plek waar ek ervaar het, Heere. Ek krij nie wat ek toekom nie. Ek ben na een plek toegevat waar ek Iets ontwikkel het, wat ik noem verwijt. Verwijt kom in jouw leven in, wanneer je denkt dat dingen wat naar jou toe moet komen, wat niet naar jou toe komen. Of je denkt je leven het niet uitgewerkt, dus jij dit gedroom het, jij dit gehoop het nie. Dat is verwijt. Verwijt is een verschrikkelijke moeilijke ding. Die omdat is verwijt teenwoordig is, en dan kan je een diagram teken, dan is blijdschap in vrede af. Daai kan nie saam kou exist nie. Verwijt met blijdschap in leven, blijdschap en vrede kan nie saam leef nie. As jy as verwijt opgaan gaan blijdschap en vrede af. Als blijdschap en vrede opkom gaan verwijt af. Dat kan nie saam kou exist nie een huis nie. Ek dink iets is my gesteel. Iets is vir my al weggevat. Dis 'n lang storie en ek kan nou verder gaan. Hoe ek nooit geweet het dat die Heere my geroep het om te preek nie. Ek weet, ek klomp van julle sê rechtig. Be guys who, be nice. Ek het nooit geweet nie. Want die gave het baie stadig ontwikkel soos my confidence in die woord ontwikkel het. Ek het het toen nie geweet en al wat teenwoordig was verwijt. En ek moes een paar groot lesse leer en ek moes lang tyd op my knie met God die oor praat. Maar in die Bijbel is daar een prachtige story en ons wil baie oor die story vertel. Maar ek wil vandag vasthou kan die een deel van die story. Ons allemaal ken die story van die man en ek gaan dit vandag sê met die twee verloore seens. Ons nie net een verloore seens, ons twee verloore seens. Die een seens, sy pad het hy gekies, pa, ek wil alles vat wat ek wil hee. Dit was een groot onrecht wat hij die pa gedoen het, vooral in een joodse man. Hij het na sy pa toe gesê, ek wil van jou wegtrek, ek wil nie meer na by jou wees, ek wil nie meer deel wees van die familiebezigheid nie. Ek wil alles vat wat my erfporsie toekom en ek gaan wegtrek. En hy trek weg en ons ken die story, die ouste sien bly achter, hy dien sy pa prachtig, gehoorzaam. En die jonger sien gaan weg met al sy nieuwe rijkdom nou. En hy gaan giet het uit, op wat? Losvrouwens, partijkies, drank, een los leven. En hy giet het alles uit. En daar en daar die tyd kom daar groot ekonomische druk. En die ekonomische druk maak dat sy beleggings nie meer werk, hy het nie meer geld nie. En wat gebeur? Hy vind hom tussen varken. Tussen die varken kom hy tot een diep besef. Die mense wat vir my pa as dienstknechte werk, sy dienstknechte, Leef beter as wat ek nou leef. As ek dalk net genade in sy oor kan kry, en ek kan by hom kom en sê, pa, ek was verkeerd. Pa, ek was verkeerd. Ek het een onrag aan jou gedoen. Vergewe my, pa, ek was verkeerd. Maar kan pa vir my genade wees? Laat ek nie wees sien wees. Al wat ek wil wees, is geef vir my net een minderwaardige werk op die plaas. Ek sal nederig my werk doen. Maar al wat ek soek is een blij plek en kos. Nie in jou huis natuurlijk nie. Laat ek by die dienstnechte slaap, maar hulle bly beter as wat ek nou leef, asjeblief pa. Hy maak hier die story by mekaar, hy kom by die huis. Ons ken die story. Die pa lig sy rok op, sy kleed op, want hy moes haarklip. En hy haarklip na sy sien toe en hy my hals om. En ons weet wat gebeur, ons ken hier die prachtige story. Ek gaan nie op die deel focus nie, maar die pa gooi sy groot arms om hom. 
Hy skreef vir die mense, bring my kleed, sy kleed. Hy trak vir hom sy kleed aan. Die kleed was altyd die teken van die paase vaardigheid, sy autoriteit. Hy is een patriarch van die familie. Hy sê, ek maak jou toe met my kleed. So as mense nou na jou kyk, wie sing hulle? Hulle sing vir my. En wat doen ek? Ek sit een ring in jou vinger. Ek herstel jou seenskap. Jy is weer my seen. Ek herstel dit, ek vergeef jou en ek herstel jou in jou plek. Dit is die grootste, wonderlikste, mooiste beeld van genade, maar dit is die waarna die story eindig nie. Dan lees ons in Lukas 15 vers 25, 32 en kom ek lees dit. Maar die oudste sien was in die veld en terwijl hy al nader aan jou ergens gaan ons een feest hou, Dit is verskrikkelijk. Hy het een vet gemachte kalf geslag, omdat hy om gezond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnen ingaan nie. Die oudste sien het kwaad geword en hy wou nie ingaan nie. Hier kom het. Sy vader gaan toe uit en smeek om. Let mooi, die vader het uitgehaaklip na die verloore sien toe, hy gaan ook uit na die sien toe, wat eindelijk by hom nog altyd is. Hy doen nie sê af te moeite val toe, hy gaan uit na die sien toe. Maar hy antwoord sy vader, kyk, ek dien u soveel jaar, en kyk, ek het nog nooit een gebod oortree nie, en vir my het u nooit een bokkie gegee, so dat ek sal met my vriende vrolik kon wees nie. Daar is een geheim, so ek sal met my vriende kon vrolik wees nie. Maar toe hier die sien van u kom, Vat u goed met hier die, wat u goed met hoere deur gebring het, het u vir hom een vet gemaakte kalf geslag. Toe sê u vir hom, kind, jy is altyd, die vader sê toe vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is jou na. Ons moet toch vrolik wees en bly, want hier die broer van jou was dood, en hy het weer levende geword. En hy was verloor en hy was weer gevind. Och, dat is groot taal, die so in die ding. Het jy gehoord hoe die sien vir die pa sê, hy sê, pa, die kind van jou, niks van my nie. Hy het uit ons eie familie uitgestap, het hom afgesnui. Die kind van jou, die pa kom praat met hom, sê, die broer van jou het er gekom. Het is hier groot beeld in die story. Dit is ten alle tyd, hier een story, net vir die wat nie weet nie, het al die story skrywers oor een gekom. Dit is die beste story wat geskryf is van alle tye nog ooit. Hulle sê sy letterkunde, die manier hoe hy saamgestel het, die manier hoe die story opbouw en die mysterie afgesluit word. Sy is een van die beste geskryfste stories wat nog ooit vertel is. En wie vertel hier die story? Jesus, die beste story vertel ek van allemaal. Ons vind hier die story en ons kry een ouwe broer hier so wat dalk met die groot stik verweid in sy hart sit. Ons gaan nou mooi daarna kyk. Hy het nie gekry wat sy broer gekry het nie, alhoewel hy die werk ingesit het. Die lewe het nie vir hom uitgedraai, soos hy gedink het het gaan uitdraai nie. Sy drome het nie waar geword nie. Hy leef nie die lewe wat hy gehoop het om op hierdie stadium te leef nie. Hy het nie gekry wat hy dink om toekom nie. En nou is hy kwaad. En hy staan by te kant. En hy is kwaad vir sy pa, en hy wil niks van sy broer te weet het nie. Die vraag vandag wat ons ons self vraag, is hoe beweeg ek van een plek van verweid, na een plek van vrede en blijdskap, want die twee is nooit saam nie. Ons wil vrede en blijdskap lig, en ons wil hy verweid moet sak. Ek dink as ons allemaal stil sit, gaan ons ergens in ons leven sy plekje kry, waar ek nie gekry het wat ek gedink het my toekom nie. Ek gebruik die taal, gedink het my toekom nie. Dat dinge met jou gebeur, en jy was nog altyd een kind van hier, en jy kan nie glo dat dit met jou gebeur nie. Daar kom het vanuit die ouwe huis uit. Daar kom het uit die verhouding uit. Daar is het kinders wat hulle rug op jou gedraai het en weggeloop het, en jy as ma of pa het jou hele lewe, wat hulle in jou huis was, het jy hulle gedra op die hande, het gesorg dat hulle alles het wat hulle nodig het, jy het hulle toegemaak met liefde, jy het hulle gekoester, en op een of ander manier voel het vir jou, hulle het hulle rug gedraai op jou, en hulle is weg. Dat is niks. Familielede wat jou afgesnui het, voel ek verdien het nie. 
Of dalk. Je ding jou hele leven lang leren. Je geest getrouw in jou ding dat je over gaat. Maar een of andere manier is jou bezigheid niet op je plek waar je gedink het moet wees. Nie. En het gaan ook maar broekskeer. Of, jy dalk alles wat je wil hee. Maar die vrede en die blijdschap is niet in jou leven nie. Vrouwdings werk nie uit nie. Ergens as ons stil gaan sit, is daar ergens een tijd in ons levens waar ons niet gekry het wat ons gedink het ons behoort te kry nie. En als ons die ding net los in ons levens, dan het hy een invloed in jou leven en sy invloed is die invloed van verwijt. En hij bloei en hij lek in jou leven in en het beïnvloedt elke ding wat ons doen. Het beïnvloedt ons eigen vrede en ons eigen blijdschap. Zo so hoe beweeg ik weg van verwijt af en nader na blijdschap en vrede toe? En de eerste ding is, ik beweeg weg van verwijt af die na dankbaarheid toe te beweeg. En zo moet ik naar dankbaarheid beweeg, dan beweeg ik weg. Ik denk bij keer klink ons, soos hierdie ouwe broer. Ons sê, ek hy, maar nie vir my sê, ek moet dankbaar wees. Ek moet mos nou eerst die goed kry wat ek wil hee, en dan sal ek dankbaar wees. Dis wat ons dink. Ons dink, om te kry wat ons dink ons verdien, of wat ons moet hee, sal my mos dan nou bly maak. En sal my my nou dankbaar maak. Ons dink het werk so. Ons dink ons moet alles kry wat ons dink ons toekom. Ons dink ons levens moet uitspeel soos wat ons gehoop en gedroom het, het moet uitspeel. En wanneer my drome waar geword het, dan gaan ek ons nou dankbaar wees. En dan ek dankbaar is, dan kan die ander goed maar kom. Maar dit doet die lewe werk. Werk die lewe nie juist anders om. Jou werk Godse wereld nie juist anders om nie. Ek dink jy kry dankbaarheid wanneer jy alles kry wat jy wil heen nie. Jy het al baie goed gekry wat jy wou gehad het. En het leer ergens in een kas, of is vergeet te drome. En dankbaarheid het nie sy verskyning gemaakt. Hier. Ons was dalk opgewonde en bly vir een kort tykie. Ek onthou as kind, as ek net die Black Widow kettie kan kry, as ek om net kan, ek sit onthou, ek weet nie wie van jy onthou die Black Widow kettie is nie, hy het so armstrap gehad, mense, jy kon het duif daarom van een paar meters af skiet hoor. Ek sê vir jou, dit was een kettie wat elke jongman wil gehad het, daar waar ek gebleid, die Black Widow kettie. Dit was een incredible, incredible kettie gewees. Ek onthou, ek het om gekry. Dit was great vir een week. Wat die groot verandering aan my leven gemaakt het. Maar, maar, werk die leven nie anders om nie. Ga dit nie so werk nie. Is geluk, blijdskap, vrede nie, juist een product, vloei het nie uit, een dankbare leven uit nie. Is dankbaarheid omdat jy iets gekry het, of is dit a way of life? Wat kom eerste? Krijg je alles wat je wil heen, dan krijg je dankbaarheid? Of is daar een andere instelling als het bij dankbaarheid komt? Rijk Paul, sê vir sy sien, ek gaan jy op een levensles avontuur vat. Hy laat my nie kar en hy na die platteland toe, hy het in die stad geblei, skatrijk gewees. Rij na die platteland toe en hy gaan soek Hy eenvoudige gesin, die pa gaan gesels met hulle, hy beloon hulle vir hulle tyd en wat hulle van gee, en wat hy vraag is, is kan ek in my sien, sal met julle op hierdie plaas bly waar julle bly, in die eenvoud waar in julle bly, op die platteland, en hulle gaan bly daar. Hulle bly vir een week daar, na die einde van die week, klim in die kaar, sê baie dankie vir die mens, die pa vergoed hulle, hulle klim in die kaar en hulle rijd terug. En op pad terug huis toe, vraag die pa vir die sien, nou wat het jy geleer? Hy sê, ja pa, Ek het geleer dat hulle is baie reiker as wat ons is. Sy pa is kruk so bykie, hy sê, maar Boeta, verduidelik, hoe sien jy dit? Hy sê, pa, weet jy, toe ons daar aankom, toe sla het my onmiddellik, ons het net een hond, hy is soos vijf honde wat hier rond daar kloop. Hy sê, en toe, toe ek sammel gaan swem in die spruit, toe sien ek, Ons swembad gaan net tot in die middel van die grasperk. Hulle spruit het geen begin en geen einde nie. Hy sê, pa, onthou jy die dierlichte wat ons ingevoer het, wat ons tuin belig? Hy pa sê, ja. 
hy sê, joch pa, is mooi, maar weet jy wat, toe hulle geen lichte aanset by die huis, en ons staan buitenkant in die donker in die tuin, toe sien ek hulle tuin wat verlig, die miljoene sterre, sê pa, daar aanset net baie meer as wat ons het, kan het wees, dat jy diep dankbaar kan wees, al het jy nie gekry wat jy beerman het nie, al het jy nie gekry wat ander gelovig is gekry nie, of, al het jy nie gekry wat selfs ongelovig is het nie, kan jy diep dankbaar wees, Kan ek dankbaar wees, al het my leven nie uitgedraai, soos ek gedink het, dit kan uitdraai nie. Wat sal gebeur, as ek vraag vir die Heere, om my oor oop te maak, aan die gaves en die geskenke, wat eindelijk nou hier om my is? Kan ek dankbaar wees daarvoor? Um, Dink aan Paulus. Paulus skryf een brief aan die Colossense, en terwijl hy die brief skryf aan die Colossense, wil ek jou herinner, dat is ons in 60 tot 61 na die, na die, na die sterwe van Christus, sit Paulus op die oomblik in die Romeinse tronk, dinge gaan nie vir hom goed nie, hy kry nie alles wat hy wil nie, en ek dink jy as jong man het hy geaspireer om in die tronk te sit nie, sy leven het nie uitgewerk nie, en hoor, Terwijl hy in die plek is, waar sy gedagte is, is, nou skryf hy hier die wonderlijke woorde aan die Colossense. Hy sê, daar wat sê twee goed, is um, verwijt teenoor vrede en blijdskap. Kijk, okay, hy sê, vrede, laat vrede, laat die vrede van het Christus bewerk het, in jylle levens deurslag gee. Want as lede van een lichaam is jylle tot vrede geroep. Wees dankbaar. Hy sê, daar moet vrede heers in ons harte. En aan die einde sê hy, wees dankbaar. Wat verstaan hy van dankbaarheid? Wat verstaan hy van dankbaarheid? Hy sit in die tronk. Was dit nie hierdie man ook, wat in een ander tronk op een kool gesit het, met sy voete in blokke vast? Onthou jylle. Nee, dit was Petrus. Wie was sam met Paulus en die, wie was sam met Silas en Paulus? Was dit Silas en Petrus? Paulus en Silas. Kom ons gaan daarmee. Ask the audience. Phone a friend, please help me. <laughs> maar ek geloof as jy geself te Paulus wat daar gesit het, wat kon lof liedere aan God sang, alhoewel hy alles gekry het, wat liedere is van die wereld af. Is dankbaarheid, ek het alles gekry wat ek wou he, of is dankbaarheid die ingesteldheid van die hart? Is dit die attitude? Is dit die ander uitkijk oor die lewe? Hy skryf aan die Thessalonicense, ek weet dit wat sy hart is, hoor wat sê aan die Thessalonicense, hy sê, wees altyd vol blijdskap, nou sê die ander ene, vrede en blijdskap, wees altyd vol blijdskap, moet nie ophou bid nie, wees in alle omstandighede dankbaar, en wat sê omstandighede? Alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwacht, omdat julle met Christus Jesus verenig is. So ons wat in Christus is, God verwacht van ons om in alles dankbaar te wees. Om in alles dankbaar te wees. Die oomblik wanneer ons in dankbaarheid leef, ten spuite van wanneer die wereld sê dit nodig is om dankbaar te wees, dan begin iets gebeur in ons levens. Vrede begin alle verstand te boven gaan. Blijdskap begin jou vol. Het jy al gerein? Want hou as ons in Mozambique gaan vakantie hou het, het is altyd een rij ver, een rij dier, en jy baan, shai shai, uh, en jy, uh, uh, maar uh, die hoofdstad gaan dier hoofdstad, dier shai shai, en jy baan toe. En dan kom jy so dier alle die villages, dan sê die kinderkies die langs die pan, en dan sê hulle vir die karre wat voorbij kom. Maar hulle het niks. Hulle die kierkies aan hulle, maar hulle glimlach, hulle lach en as blijdskap. Is dankbaarheid, omdat jy gekry het, of, Stadig het. Of is dit een instelling? Ek denk as daar enig iets is wat vir ons dankbaar kan wees. Is dit die feit dat ons verenig is in Christus? Die werk wat Christus gedoen het, dat het ons met hom vereenselwig. Dat hy bloed wat aan die kousijne gesmeer is, ook in ons harte gesmeer, as sy bloed. Da, waarvoor moet ons nog dan? As jy net vir dit dankbaar is, dat jy dankbaar wees vir die rest van jou leven. Die dankbaarheid drijf vir die verwijt na buitenkant. 
Dus die dag in die oomblik toe ik achterkom en toe ik sing, dat God kan my gebruik en prediken. Dat ik kan sing, maar daar is verandering, dat ik kan sing mense gele hart en in leven vir die jaren. Is die dag, vir ek met dankbaarheid kon staan, Heere, ek het nie geweet wat die plan was met my nie. Ek het nie geweet wat die roeping is met my leven nie. Dankie dat ek nie kan sing nie. Dankie dat ek nie dit alles kan doen nie. Maar dankbaar dat u vir my goed is. Dankbaarheid, diep dankbaarheid. Kan ons vrouw, is ons uit nodig, dat God ons oor sal oopmaak in die middel van ons verwijt om die geskenke om ons raak te sien. God ons oor sal oopmaak om die wonder van sy gaves om ons te kan beleef. Dan skyf ons van verwijt na dankbaarheid en vrede. Als het tweede ding wat baie belangrijk is om te skyf van verwijt af, moet ons in erkentenis lewe. Erkentenis is Ons moet bewus raak dat daar verwijt in ons gesetel is. As ons onbewus van het leven, kan hy onbewustlik sy gif in jou leven drip. En dit steel blijdskap en vrede. Wat is Godse droom vir jou? Hy sê, jy is tot vrede geroep in Christus. Ons is tot blijdskap geroep in Christus. Dit is wat sy droom is vir ons. Hy deel met ons regoed. Paulus deel regoed is waarom? Nie om het vir jou nog een discipline in jou leven te gee nie. Nee, om jou te skuif na ware blijdskap toe. Om jou te skuif na ware vrede toe. Sê vir my wie soek nie ware blijdskap en vrede in die levens. Maar so lang as wat verwijt teenwoordig is, is die twee sy teenwoordigheid baie laag. So hoe doen ons dit? Raak bewus van verwijt in jou levens. Nou, ons luister na hierdie wonderlijke story, en ons sien hoe die pa toe hierdie sien uitnooi. Hy sê, jy is nou in verwijt, maar hy nooi om na iets anders toe, want hy nooi om. Hy sê, kom in en wees sal met ons blij. Dis die uitnooging van die vader. Beweeg weg van verwijt af, kom na een plek van blijdskap. Maar die sien moet eers bewus raak van sy verwijt. En hier is wat interessant is van hierdie story. Jesus het nie hierdie story klaargemaak nie. Hy het vir ons die einde van hierdie story oopgelaat. En ek en jy het vandag die kees om hierdie story klaar te skryf in ons levens. Gaan jy die sien wees wat verdiep in jou verwijt, wegdraai van Godse blijdskap af en dieper beweeg, meer afstand is in jou en die vader te gee en sy broer. Ons weet nie of dit is wat die sien gedoen het nie. Maar hierin is ons uitnodiging. Die ouwe broer nooi ons uit om baie mooi te gaan kyk. Is daar dat ook verwijt in my lewe? En is een uitnodiging voor my. Ek kan leef met verwijt of ek kan beweeg na blijdskap. Die vader geef van twee keeses. Wil jy nie asjeblief inkom en saam met my bly wees nie? Wil jy nie saam met my bly wees nie? Voel jy om, voel jy uitnodiging? Die oudste sien het in teendeel alles gedoen wat die vader van hem verlang. Uiterlik het die oudste sien gelijk asof hy gehoorzaam is, gelijk of hy alles doen wat die vader wil hy, hy moet doen. Hy het nie die vader sy geld gaan uitgee op los vrouwens en sy hartsbegeertes nie, nie ja. Hy het in teendeel die vader van uiterlik, like het vir ons, geëer met dit alles maar wat die Bijbel vir ons baie mooi wees, diep, alhoewel die uiterlikke so gelijk het, was daar een onreg in hom, diep in hom. Ek wonder, hier is wat ek wonder, en nie is my eie wonder, dit is net my wonder. Ek wonder of die oudste seense verwijt nie gesetel was, dat hy, soos die jonger seen, ook een leven van losbandigheid wou gehad het nie, maar hy nooit die vrouw, moet by mekaar geskraap het, maar sy pa toe te gaan en sê, ek wil het ook doen nie. Of dalk hy dit kon beplan, dalk, dat ek wil ook wegtrek. Ek wil ook een ding doen, en toe spring sy broer om voor, en hy kon sien wat sy pijn het in sy pa voorzak, en hy denk, ek kan nie die selfde ding doen nie. Maar, in plaats van om met liefde net by sy pa te bly, bly by sy pa maar uitverweid. Waar kijk hier die aandeel? Want hy het ons die story lees, toe, Toe sê vir sy pa, jy het nog nooit vir my een bokkie gegee om saam met my vriende te keier nie. Maar die pa het nie een bokkie gegee om alleen vir hierdie 
verloor sy en alleen te keir nie. Hy het saam die vader gekeir. Die feest was waar die vader was. So kan het wees, dat in die verwijt in die ouwerseense leven was, dat hy ook hierdie begeerte gehad het, om afstand te sien om in sy pa te gehad het. Hy en sy vriende. Kan het wees. Nie sê het nodig. Die vader geef vir my het nodig. Kom in. En nou is daar vir my en jou uit nodig. Kom ons ondersoek ons harte en raak bewus van, is daar hierdie goed in my leven? Waarvoor is ek nie dankbaar nie? Wat in my leven is aan die gang, wat daak uit verweid uit gebore kan word? Vraag kan ons ons self vraag. Waarom kan ek hier bly wees nie? Waarom voel ek ek het nooit vrede nie? Wat is het wat ek voel? Waar kom hier die ding wat ek voel vandaan? Waarom is daar verweid? Waar denk ek dit vandaan gekom? Waar denk ek is iets nie aan my gegeen wat na my toe moes kom nie? Is ek vergenoegd? Is ek dankbaar vir die goed om my? As ek het rechtig herken, en ek raak diep bewus van my verbitterdheid, dan kan ek reageer. Het is dan, wanneer jy om kan raak sien, en jy vir verbitterdheid kan sê, jy is nie meer in die bestuur van my leven nie. En jy kan in teendeel, draai na die vader te sê, ek wil met liefde instap, en saam met jou bly wees. Ek wil graag saam met jou ingaan, maar as jy onbewis is van hom, kan hy niks nie doen nie, leef met haar kentenis. Ons kan by die jonger broer leer, as een les wat die jonger broer vir ons leer. Die oomlik as jy bewis raak, van daar is een mate van verweid, daar kan my lewe, doen wat die jonger broer gedoen het. Hy het met sy sonde na die vader toe gekom en het voor hom geleid. Sê, vergewe my, wat hy die vader gedoen, hy het om herstel. Imagine het, die ouwe broer, hoor by die vader, kom wees bly, en nie so die ouwe broer doen. Imagine het, hy val op sy knie neer, hy sê, vader, ek is eindelijk net so groot zondag, soos die jonger broer van my. Vader, ek het gedink, ek verdien baie meer, alhoewel ek alles gehad het. Ek wil ook eindelijk weggeklip. Ek wil ook eindelijk nie rechtig hier wees nie. Vader, en ek dink nou, ek het jou gedien, nie op grond van, een liefde vir jou nie, maar op grond van, wat is die wins wat ek daaruit kan kry. Vergewe my ook, asjeblief, dat jy en die vader so om opgetel het, en ook een van sy ander kleete oor die kind getrek het nie. Dink jy en die vader kon saam met omdaans en juig en bly wees nie. Dink jy nou kon herstel en hy verhouding kom nie, en hierdie sien kon wees sy jonger broer vat en om om hels en sy boetak, is bly jy is hier en ek is bly jy is terug. Ons krij dit. Ons kan my die jonger broer leer. En ek sluit af. Lastens. Ek beweeg weg van verweid af en ek beweeg na vrede toe. Wanneer ek na vrede toe beweeg? Ek moet na vrede toe toe beweeg. Ek moet vrede kies in my leven. Dit is hier waar ek bewus word en waar ek vrede maak. Laat ek nie nou leef waar ek gedroom het, ek moet leef nie. Dat my leven nie precies uitgedraaid, soos ek gedink het nie. Dat ek vrede maak met die feit dat jou kinders in Australia of in London of in Holland sit. En jy voel alleen en jy is verweid. Dit is hier waar jy op een plek kom en sê, ok, dinge is nie soos ek het wil gehad het nie, Heere, dit is ok. Dit is ok. Ek maak het nou oop en ek gee die verweid vir jy. Hier is wat ek wonder. Hoe langer ons vast sou aan iets wat ons dink ons toekom, as ek so object fixate het, dat my oor nie oop is vir die gaves wat nou om my is nie. Ons hak baie keer, baie, baie lang vast. Ons hou so vast wat by my gesteel is, of wat ek nie gekry het nie. Laat ons hande is toe, om te kan sê, Jere, maar wat is die nieuwe ding wat jy nou in my leven wil doen? Wat is die nieuwe ding wat jy nou vir my wil gee? Groot en een prachtige voorbeeld hiervan is David. David, sy sien le op sterwe. Terwyl sy sien op sterwe le, gaan hy en hy le in sak en as. Hy gaan so in een diep depressie en waar hy voor die jyre le en hy pleit 
vir hy kind, sy sien, hy is so vast aan hy kind met alles in hom, en hy wil hy kind nie te leerstel nie. En hy moet alles vast wat hy het aan hy kind. David sê, leiers, kyk na hom, en hulle kyk en sê, dit lyk jy gezond, wat nou met David gemeen, kyk hoe neergedruk is David. Dit is amper bang om na by hom te kom, het lyk of jou iets mal sal doen. Toe sterf die kind. Toe sê die leiers, wie gaan nou vir hom sê die kind is dood, want kyk hoe lyk hy, terwyl die kind nog lewe, hoe sal hy lyk as die kind dood is? Wat sal hy aan die oude doen wat vir my boodskap bring? Hulle was bang, hulle strui na mekaar, wie gaan vir my boodskap gee? Nou kom by David, jou kind is dood. Is wat David doen? Staan op, trek vir hom ordentlik aan, was sy gezicht, eet koos, gaan in, aan bid God, en toe gaan hy na sy vroukie bad sê bad toe, en let nog een kind verwerk. Het is interessant. Het is interessant. Jy sien, David het hier so iets verstaan. Hy het gepleit voor God, en toe werk dinge nie uit soos David wou gehad het nie. Ek weet nie hoe lang tyd het vir hom gevat het nie, maar hy het op een plek gekom te sê, ek gaan nou beweeg na vrede met God toe, en hy kom voor God en hy sê, Heere, hierin kan ek nou nie verandering maak. Maar hier is wat hy doen, hy het nie nog so vastgehou in hy kind, laat die ander seninge om hom verloore gaan nie. Hy het gesê, ok, Heere, nou maak ek my hande weer oop, wat is die nieuwe ding wat jy in my leven wil doen? Hy het hom gewas, hy het hom gevoed. Hier is een mooie ding, hy gaan aan bidde, heren. Hy het nie so vastgehou in sy verlies, dat hy verweid die nog God dit nie. Hy skuif het weg, hy sê, heren, jy weet weer wat ek weet. Jy verstaan dinge wat ek nie weet, jy ken my ingang, jy ken my uitgang. Vader, maar ek ken nie jy ingang en uitgang nie. Jy gedacht is as woord as my gedacht is. Jy wee is groter as my wee. Ek gaan jy net aan bid en weet dat jy weet wat reg is. En raai wat, die regeer vir hom nog geseen. Die regeer vir hom nog geseen. En hy kon hy seen om els. Waarom sy hande was oop. Hier soos die ding, betek jy hou ek in jy vast in een verweid, in een tenakoming, in iets wat ons aangedoen is. En ons hou het so vast. Soos die Bobby Jan wat sy hand in die gaai ken die pampoen indruk om die pampoenpitte uit te haal. Want hy een hand vol pampoenpitte en dit lyk so gruid vir hom. Laat hy nie sy hand dier die pampoen kan weer uitkry nie en dit hou hom gevange. Want hy kan nie dink as ek die los kan die wereld weer vir my oopgaan nie. Wat is daar in jou leven tans? Wat jy sy moet laat gaan. Jy moet beweeg na vrede toe en jy moet na God toe beweeg en sê ek los die nou by jy en ek maak my hande oop en ek slaan my oor op en ek kyk wat is die nieuwe goed wat jy nou in my wereld vir my inbring. Waar is die nieuwe sien, waar is die nieuwe uitdaging, waar is die nieuwe gaves waar ek weer kan betrokken raak. Wat is daar vir my? Ek deel vandag met jou hierdie boodskap, want die heren wil jou op een plek hee van vrede en blijdskap ongeacht die omstandighede, ongeacht of ons op level 3 loudshading is, of op level 6 loudshading is, ongeacht waar die ekonomie omself bevind, ongeacht wat in jou bankrekening aangaan, en ongeacht wat in verhoudings aangaan, God wil jou skuif na een plek van vrede en blijdskap, wat staan in jou pad, by gehoofde. Ek weet nie een oomblik wat nie. Ek weet as die week begin, dan jaag het weer. Hier is daar ook een geleentheid vir jou om net stil te raak. Wat is die ding wat jou weggaan van vrede en blijdskap in jou leven? Het is die sikkel vraag die Heilige Geest. Heilige Geest wees vir my. Wees vir my wat, kan ek teruggeef vir die Heere, dat ek my hande weer kan oopmaak, vir die nieuwe sien wat God in my leven wil bring. Dalk is iemand wat sê, ek is jammer Heere, vergewe vir my. Dalk is iemand wat sy eie droom my in ideale moet opgeef, 
dat God nieuwe droom en ideale, iets wat hij voor jou teiler, iets wat voor jou gemaakt is, iets wat hij voor jou opgewonden is, aan jou kan geven. Daar op je eigen manier. Vat je ding en geer het in Gods hande. En sê, Heere, ek kyk nou uit. Ek kyk nou uit. Voor die vrede en blijdschap. Wat doe u my geroep het. Amen. Lieve gemeente, ek wil jullie zien. Jullie zien. Met vrede, ek wil jou sien met blijdschap. Gaan hier die heilige week in, bid vir ons wat voorbereiding doen vir die naweek, dree vir ons in, bereid jou hart en jou geest saam met ons voor, en kom ons sit, wee by die voete van Jesus vrijdag. Ons maak ons harte oop vir hom. Sien, allemaal wat online ingeskakel het, baie dankie, mag hier jylle sien, en uh, jylle is baie welkom om vrijdag in te skakel of in persoon te kom besoek. Sien nie, geniet die dag, baie dankie.